magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Pagpapakita, paglalarawan at paglutas ng routine at non-routine na suliranin na pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito, ating pag-aaralan ang pagpapakita, paglalarawan at paglutas ng rutin at non-rutin na suliranin sa pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita at inilarawan ang paglutas ng isang suliranin kaugnay ng pagsasalin ng mga kariniwang unit ng panukat. Si Yuri ay inutusan ng kanyang nanay na bumili ng pineapple juice sa isang convenience store. Nakita niya ang iba't ibang pineapple juice na nasa lata. Tingnan ang larawang nasa ibaba kung ikaw si Yuri, alin sa mga pineapple na nasa lata ang bibilhin mo at bakit. Ang isang litrong pineapple juice ay halagang 100 pesos. Ang 750 ml ay may halagang 90 pesos. Ang 500 ml ay may halagang 60 pesos. Upang malaman natin kung anong pineapple juice ang ating bibilhin, gamitin natin ang making a table strategy. Tingnan kung paano inilarawan at ipinakita ang paglutas ng isang skuliranin na may kaugnayan sa pagsasalin ng isang unit. Making a Table Strategy Meron tayong item na 500 ml na may katumbas na unit sa ml na 500 ml rin. Katumbas na halaga nito ay 60 pesos at ang halaga ng pagbenta nito ay 60 pesos. 750 ml ay may katumbas na unit sa ml na 500 ml plus 250 ml equals 750 ml na may katumbas na halaga na 60 pesos plus 30 pesos ay 90 pesos. At ang halaga ng pagbenta nito ay 90 pesos. May item tayong isang litro na may katumbas na unit sa ML na 500 ML plus 500 ML equals 1,000 ML na may katumbas na halaga na 60 pesos plus 60 pesos equals 120 pesos na ang halaga ng pagbibenta ay 100 pesos lamang. Sagot? Gamit ang talahanaya ng katumbas na halaga sa bawat 500 ml na pineapple juice, makikita nang isang litrong pineapple juice ay mas mababa ang halaga kung ikukumpara sa 750 ml at 500 ml na pineapple juice. Mas makatitipid kung ang bibilhin ay ang isang litro ng pineapple juice. Makatitipid si Yuri ng halagang 20 pesos kung ang bibilhin niya ay ang isang litrong pineapple juice.
tandaan natin. Maraming pamamaraan ang pwedeng gamitin sa paglutas ng isang suliranin na may kaugnayan sa pagsasalin. Maaaring gamitin ang making a table strategy at ang polyas four-step process. Ngunit, higit na mahalagang maunawaan mo ang bawat step nito upang matukoy mo ang tamang sagot sa suliranin at gayon din ang tamang pamaraan ng pagsasalin. Gawin natin Basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Inilagay ni Nadan at Alvin sa sasakyan ang isang kahon ng mga delata na may bigat na 15 kilogram. Dadalhin nila ito sa isang evacuation center para ipamahagi sa mga taong apektado ng pagyong Ulysses. Ilang gramo ang katumbas na bigat ng kahon ng mga delata na dadalhin sa evacuation center. Ano ang itinatanong sa suliranin? A. Kahon ng mga delatang dinala sa evacuation center? B. Katumbas na bigat ng kahon ng mga delata sa sentimetro. C. Katumbas na bigat ng kahon ng mga delata sa gramo. D. Laman ng kahon na dinala sa evacuation center. Ang tamang sagot ay C. Ano ang mga datos na ibinigay? A. Bigat na 15 kg na kahon ng delata. B. 15 gramong kahon. C. Evacuation center. At D. Delatang galing. Ang tamang sagot ay A. Ano ang operasyong gagamitin? A. Pagdaragdag at pagbabawas B. Pagbabawas C. Pagpaparami At D. Paghahati Ang tamang sagot ay C. Ano ang pamilang na pangungusap? A. 15 times 1,000 equals N B. 1,000 divided by 15 equals N C. 15 plus 1,000 equals N At D. 1,000 minus 15 equals N Ang sagot ay A. Ano ang tamang sagot? A. 15,000 gramo B. 1,500 na gramo C. 150 gramo At D. 15 gramo Ang tamang sagot ay A. Gawin natin. Basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa bawat bilang. Lutasin ito gamit ang iba't ibang pamamaraan ng paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa pagsasalin. Si Sharon ay gumamit ng 25 litong tubig sa pagdidilig ng halaman 
at 13 litrong tubig sa paglilinis ng bahay. Ilang ml na tubig lahat ang kanyang nagamit. Ano ang itinatanong sa suliranin? Ilang ml na tubig lahat ang nagamit ni Sharon? Ano ang mga datos na ibinigay? 25 litrong tubig at 30 litrong tubig. Ano Ang operasyon gagamitin, pagdaragdag o addition at pagpaparami or multiplication. Ano ang pamilang na pangungusap? 25 plus 30, 55 times 1,000. Ano ang tamang sagot? 25 plus 30 equals 55. 55 times 1,000 equals 55,000. 55,000 ml ng tubig ang nagamit ni Sharon sa kanyang pagdidilig at paglilinis. Ang tatay ni Albert ay nagpadala ng isang kahong naglalaman ng mga tsokolate mula sa ibang bansa. Ang kahon ay may bigat na 12 kg. Ilang gramo ang bigat ng kahong naglalaman ng mga tsokolate? Ano ang ditatanong sa suliranin? Ilang gramo ang bigat ng kahong naglalaman ng mga tsokolate? Ano ang datos na ibinigay? 12 kg na bigat ng kahon. Ano ang operasyong gagamitin? Pagpaparami or multiplication? Ano ang pamilang na pangungusap? 12 times 1,000 equals N. Sa so, 1,000 natin ito multiply dahil ang 1 kilo kilogramo ay katumbas ng 1,000 na gramo. Ano ang tamang sagot? 12 times 1,000 equals 12,000. 12,000 gramo ang bigat ng kahong naglalaman ng mga tsokolate. Umabot sa apat na kilometro ang nilakbay ng mag-anak na de los Reyes pa uwi sa kanilang probinsya. Ilang sentimetro ang layo ng nilakbay ng mag-anak pa uwi ng probinsya. Ano ang itinatanong sa suliranin? Ilang sentimetro ang layo ng nilakbay ng mag-anak pa uwi ng probinsya. Ano ang datos na ibinigay? Apat na kilometro ang paglalakbay ng mag-anak. Ano ang operasyong gagamitin? Pagpaparami, multiplication. Ano ang pamilang na pangungusap? Tandaan, ang isang daang sentimetro ay katumbas ng isang metro. Ang isang kilometro ay katumbas ng isang libong metro. 4 times 1,000 equals N. 4,000 times 100 equals N. Ano ang tamang sagot? 4 times 1,000 equals 4,000. 
4,000 times 100 equals 400,000. 400,000 sentimetro ang nilakbay ng mag-anak na de los Reyes pa uwi ng probinsya. Gawin natin! Tingnan ang larawan sa ibaba. Gaano kalayo ang kailangang lakari ni Rod upang marating niya ang paaralan? Ilang sentimetro ang kabuang layo ng nilakad ni Rod? One plus two point five equals three point five. Three point five times one thousand equals three thousand five hundred. Three thousand five hundred times one hundred equals three hundred fifty thousand. Three hundred fifty thousand centimetro ang kailangang lakarin ni Rod upang makarating sa paaralan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng matematics. Paalam!